بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين يتوب ബഹുമാനാതുറുകൾ നിറഞ്ഞ സീതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവർമാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മഭംഗന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ജന്നാതുൽ നഈമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും ആരാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ തൗഫി നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ലക്ഷ്യവും നല്ല അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 
അങ്ങനെ വിരലിലെണ്ണാകുന്ന കസേരകൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് കുറേയൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കസേരകൾ അതും വാടക കൊടുക്കുന്ന കസേരയാണല്ലോ ഒന്ന് മുന്നിൽ കയറിയിരുന്ന് ആ രണ്ട് മൂന്ന് കസേരകൾ പിന്നിൽ ബാക്കിയായാൽ വരുകുന്നവർക്ക് കയറി അങ്ങിരിക്കാൻ സൗകര്യമാവും അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് കയറി ഇരുന്നാൽ സൗകര്യമായിരുന്നു കൊടുക്കുന്ന വാടക മുതലാണ്ടേ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ അധികരിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കാനും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യനും അതുപോലെയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യനും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാണ് അത് ഏത് അറിവായാലും ഡോക്ടറാകുന്നു സയൻസ് പഠിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു ഐ എസ് കാരനാകുന്നു അതുപോലെ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നു ആർക്കിടക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു അറിവാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല താല്പര്യത്തോടെ കിട്ടിയാലും മതി അപ്പൊ ഏത് അറിവായാലും അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു സംഗതിയാ അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങ് ചോദിക്കണം വിവരമുള്ളവനും വിവരമില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് നബിയെ അങ്ങ് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും ഒരുപോലെയാകുന്നില്ല അത് ഏത് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും അറിവുള്ളവൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ അറിവുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവന് അറിവില്ലാത്തവന്റെ മുന്നിൽ മഹത്വമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാള് എന്തെങ്കിലും തല കറങ്ങി വീണാൽ വസല നൽകട്ടെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ടാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉപകാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ അത് കാരണമാണ് ഇതുപോലെ ഏത് അറിവ് പരിശോധിച്ചാലും ഉമ്മമാരുടെ അറിവ് അത് വലിയ അറിവാണ് ആ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ സമൂഹം ഇവിടെ നല്ല ആരോഗ്യപരമായി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭാര്യമാരും ഉമ്മമാരും നല്ല ഭക്ഷണം കൃത്യ സമയത്ത് തയ്യാറ് ചെയ്തു തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയാതെ പോയത് അവരുടെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി നല്ല രുചിയോടുകൂടെ അവർ തയ്യാറ് ചെയ്തു തന്നപ്പോൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ കരുത്ത് നൽകട്ടെ ആ ഉമ്മമാരുടെ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നല്ല നിലക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിലും അറിവ് അത് വലിയ മഹത്വം തന്നെയാ അത് പറയുമ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പണിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത് ഒരു ദിവസം ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്നാൽ അത് മനസ്സിലാകൂ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്നാൽ അത് മനസ്സിലാകൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മയും അതുപോലെ ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പോലെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ദോശ വാരാൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാകും ഇതിനും വേണം ഒരറിവ് കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നോട്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്കാ കഴിയാത്തത് ഏത് കുട്ടിക്കും കഴിയൂലേ ചെറിയ കുട്ടി വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബാപ്പ എന്താ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പണിയും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ സ്റ്റേറിങ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് വളവ് വരുമ്പോ വളക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ അല്ലേ വളവ് വരുമ്പോ വളക്കണല്ലോ സ്പീഡ് കുറക്കാൻ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ താകുന്നുണ്ട് ഗിയർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് മക്കളെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ അപകടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂലോ അഹുഖാത്തി ര
നമ്മളെ മക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഉപ്പ അറിയാതെ ഞാനും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു മകൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് സംഭവിച്ചപകടം എന്താ കാരണം ഉമ്മയും വാപ്പയും കോടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഞാനും ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ ആ കുട്ടി വാഹനവുമായി റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വാഹനം തട്ടിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി വാഹു കുട്ടിക്ക് മഹഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് വാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്താ കാരണം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് തോന്നി കുട്ടി ഒന്നും എടുത്തു നോക്കിയതാണ് എന്താ വ്യത്യാസം അറിവുണ്ട് അറിവില്ല എന്ന വ്യത്യാസമാണ് അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും ഒരുപോലെയല്ല അങ്ങനെയാണ് പുത്തൻവാദികളും പെട്ടുപോയത് എന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് ഖുർആാനോദി അവരിങ്ങനെ അതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവനും തോന്നി ഞാനും ഖുർആാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്ന് അർത്ഥം വെച്ചാൽ എന്താ വരിക പരിഭാഷ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ചാൽ പോരെ വായിച്ചപ്പോൾ ലോകത്ത് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മലക്കയാണ് അതൊരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലക്കയാണ് അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീന്തുകയാണ് നീന്തുക എന്നാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറയാ നീന്തുക എന്ന് തന്നെയാ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാടും നാടും തമ്മിലുണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അറിയില്ല എന്നുള്ളതിന് അറിയില്ല എന്നാ പറയാ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഓർമ്മയില്ല എന്നാ പറയാ അല്ലെ ഓർമ്മയില്ല എന്നാ പറയാ അറിവില്ല അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പേരെ ഓർമ്മയില്ല എന്നാ പറയാ അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാൾ നോക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീന്താ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നീന്തുന്ന അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ കയ്യും കാലൂട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എനിക്കും എന്താ കയ്യും കാലൂട്ട് അടിച്ചാ പോരെ നീന്താ അറിയാത്തവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അവനും കയ്യും കാലൂട്ട് അടിച്ചു നോക്കി എന്നാലോ നീന്താൻ കഴിയോ കഴിയൂല അതൊരു മലക്കയാ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള സംഗതിയാണ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അതൊക്കെ വെള്ളം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അറിവിന് വലിയ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാ ഖുർആൻ ചോദിച്ചത് കൊൽഹല്യസ്തവില്ലതീനയാലമൂനെ ചോദിക്കൂ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ല അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം വീട്ടില് ദോശ ചൂടാൻ ഉമ്മ ഇല്ലാതിരിക്കണം ദോശ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ദോശ ചൂട്ടാൻ ചിലപ്പോ ദോശ ആയി പോകും എന്താ കാരണം ഒരുപാട് അരി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതൊരു കുറ്റമായി പോകും ദോശായി പോകും എന്താ കാരണം നമുക്ക് അരി ചാതി അരി ഈ ദോശ ചൂടാൻ അറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ടയർ പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവൂല അത് ചൂടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ കയ്യിൽ അരി ഒത്തു കൊടുത്തു നോക്കും അതുപോലെ ചൂട്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂല പഠിച്ചാ കഴിയും പഠിച്ചാ കഴിയാത്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അറിവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതേതായ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ഉമ്മമാരെ ഡോക്ടറാകലാണോ അല്ല സയൻസ് പഠിക്കലാണോ അല്ല എഞ്ചിനീയർ ആകലാണോ അല്ല ഐ എസ് കാരനാകലാണോ അല്ല അതൊക്കെ മോശാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കാളൊക്കെ മഹത്വമുള്ള അറിവാ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കലാമാകുന്ന കുറ ആ കുറആാൻ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ മഹത്വം എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ മഹത്വമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ആധുനിക യുഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര ലോകം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ സയൻസിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതൊന്നും മഹത്വം ഇല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഖുർആാനിനെ വല്ലുന്ന മഹത്വമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് സയൻസ് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ
അന്നും സയൻസ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രലോകം മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാറ്റി പറയാണ് ഇപ്പോഴും മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ അവർ പുതിയ പുതിയത് നിരീക്ഷണ ചീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പഴയതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായി നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഖുർആനിൽ ഒരു മാറ്റവും ഭേദഗതിയും ഇതുവരെ വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയും ഇല്ല പറ്റാത്ത ഖുർആൻ ഒരു ഒരു മോശവും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഇന്നും വലിയ അന്തസോട നിലനിൽക്കുന്നു എന്താ കാരണം അത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഈ മൈക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഈ മാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൈക്കിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവാർക്ക ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണല്ലോ അല്ലെ റാഫി ഉസ്താദ് പോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ മാറുക എന്നല്ലാതെ ഓരോ ദിവസവും മൈക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാ ഈ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്താ കാരണം എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മൈക്ക് കാണുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മൈക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കറിയൂല എന്നാ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൈക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ അങ്ങനെ ഈ മൈക്ക് നിർമ്മിച്ച ആള് അയാൾക്കുള്ള അറിവ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്കില്ല ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാൾക്കുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളെ പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമില്ല എല്ലാര കയ്യിലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സമയത്തും അതിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ലേ ആ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളക്കാൾ അറിവ് അയാൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല കുട്ടിക്ക് കുത്താനേ അറിയൂ അത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴാ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ കുത്താൻ കുട്ടിക്ക് അറിയാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ മൊബൈലിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ നന്നാക്കാൻ കുട്ടിക്ക് അറിയോ അറിയില്ല അതിനൊരു കാറ്റലേക്ക് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പലരും നന്നാക്കി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയവന്റെ അറിവില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇല്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ആ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടെ അവധി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ പുതിയ പുതിയത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാൻ അതെന്തിനാ പഴയതൊക്കെ മാറി അതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ളത് പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ തരികയാണ് മൊബൈലില് എന്താ കാരണം ഇപ്പോഴും തികഞ്ഞിട്ടില്ല തികഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എല്ലാ നിലക്കും തികഞ്ഞു ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറയാൻ കഴിയൂല ഒരു കംപ്ലൈന്റും കാണിക്കാൻ കഴിയൂല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കലാപകുന്ന കുറാനിൽ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തല് വേണോ വേണ്ട ആ ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറയാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഉദാഹരണത്തിനൊരു വരിയായത്തെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ സമമായ ഒരു സൂക്തം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ റബ്ബിന്റെ കലാമ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഖുർആൻ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അഫുവൻ എല്ലാരും വാങ്ങണം അത് വാങ്ങാതെ ആരും പോകരുത് ഞാനത് മുടക്കിയത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നഷ്ടായി പോകരുത് എല്ലാരും ഒരു സോനിയർ വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ അള്ളാഹു തൗഫീക്കിയട്ടെ ഉറക്കാമീൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ ആമീൻ പറയാൻ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു തൗഫീക്കിയട്ടെ 
അതും ഒരു അറിവാണ് അതിൽ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അത് വാങ്ങണം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാകുന്ന അറിവ് ആ അറിവ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അറിവാ അത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൗഫിയക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുക്കലിൽ നിന്ന് സഹാബത്ത് ഇത് പഠിക്കാനാണ് അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുക്കെ മാറ്റി വെച്ചു സഹാബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മഹാനായ മുസഅബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബ അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബിയ സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഭദ്രതയുള്ള മഹാന മുസഅബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഹബീബ അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ഉടുക്കാൻ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഹാനായ മുസഅബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ പോയി എല്ലാം മറന്ന് ഇൽമില്ലയിച്ചു എല്ലാം സ്വതക്ക ചെയ്തു മഹാനായ മുസഅബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിനെ കണ്ടപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കയ്യിൽ പണമുള്ള വനിക്ക കൂടുതൽ ബിസിനസ് പുരോഗമിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയ അല്ലെ പണക്കാരൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് പോവാണ് എന്താ കാരണം അവനിക്ക് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ പണം മറക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതുപോലെ മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പണം കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അറിയല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പഠിക്കല ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുഹാനായ മുസഅബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്നു മുതൽ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹാബത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു സഹാബത്തിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇതാ കീലലക്കും തഫസ്സഹു ഫിൽ മജാലിസ് ഫഫ്സഹു യഫ്സഹില്ലാഹുലക്കും ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിലുള്ള കസേരകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറയാണ് അങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടാൽ തഫസ്സഹു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശാലത ചെയ്താലോ യഫ്സഹില്ലാഹുലക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത ചെയ്യാൻ അത് കാരണമാണ് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പാശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായിമാമിന് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പാശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മജിലിസില് സഹാബത്തിയിരുന്നു സഹാബത്തിങ്ങനെ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ നിമിഷവും മുതിർന്ന് വീഴുന്ന മുത്തുകളാകുന്ന അറിവിനെ അവരിങ്ങനെ മനപ്പാഠം പഠിക്കാനും അത് എഴുതിയെടുക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അറിവ് പറയുമ്പോ കാതോർത്ത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ മഹത്വാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖാദിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് നാളം പോലെയാണ് നാളെന്നാ ഞങ്ങൾ ആണ്ട് പറയാ ഇവിടെ നാളെന്നോ കാളെന്നോ എന്താ പറയാ കാളം നാളം നാളം തന്നെയാ പറയാ നാളം നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചിമ്മിണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി സാധനം ഒഴിക്കുമ്പോ അത് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ആ നാളം ആ നാളം പോലെയാണ് കാതി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം ഇൽമ കേൾക്കുമ്പോൾ നാളം പോലെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കാതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കടത്തണം സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മാതാപുരത്ത് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാകരുത് ദുബായി ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാകരുത് വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കു
സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അറിവ് പരമാവധി പഠിക്കണം പരമാവധി കേൾക്കണം പരമാവധി മനസ്സിലാക്കണം നബിതങ്ങളെ മജിലിസിൽ സ്വഹാബത്തിരുന്നു അപ്പോഴതാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വയലിന്റെ ഇടയിൽ അലൈവല്ല തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൽകുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സാസിലേക്ക് വന്നു അവര് സാസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹബീബ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മജിലിസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടം സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സഹാബത്തിൽ തന്നെ പെട്ടവരാണ് അവർ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാണ് സദസ്സിൽ കയറി വരുമ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് മിമ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആളുകളോട് അസ്ലാം അലൈക്കും അസ്ലാം അലൈക്കും അസ്ലാം അലൈക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുക ഇതിന്റെ അയാൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടിനെ കേട്ടോ അവർ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു പോന്നു എന്തായാലും ഇപ്പൊ മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഒരു അസ്ലാം അലൈക്കും പറയൂലേ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തോഫീക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ആറു വിഷയത്തിൽ കടപ്പാടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഹബീബാ സലാം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സലാം മടക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സലാം മടക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആറ് കാര്യത്തിലാണ് കടപ്പാട് എന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബത്തി ചോദിച്ചു മാഹുന്നാ അതെന്തൊക്കെയാ നബിയെ ഹബീബാസ്ലം ആദ്യം തന്നെ എണ്ണി കൊടുക്കുകയാണ് നീ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ ഹായ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച മതമാ പരിശുദ്ധ തീരു ഇസ്ലാം പരമാവധി കാണുമ്പോൾ ഹായ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും കാണുമ്പോ ആദ്യം അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സലാമു കൊണ്ടാ ഇപ്പൊക്കെ മോഡേണ ഇപ്പൊക്കെ മോഡേണ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിവരം ഇല്ലാത്തവനായി പോയില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാത്തവനായി പോയില്ലേ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് കാണുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് കൊണ്ട് പറയണം ഹബീബാസ്ലം മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ആറ് വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട് സഹാബത്തി ചോദിക്കുന്നത് മാഹുന്നാ എന്തൊക്കെയാ നബിയത് ഒന്നാമത്തെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ എണ്ണാണ് നീ അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നീ അവനോട് സലാം പറയണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഒന്ന് പകുതി പറഞ്ഞുകൂടാ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പറയണം എന്നാ പിന്നെ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോ പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും ലൈസൻസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സലാം പറയുന്നതിനുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ആരോടാ സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കടപ്പാടാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായി മാം റാജി പറയുന്നു ഒരാ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾ ഹായ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോട് അവിശ്വാസിയായ ഒരാളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇമാമുൻ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നല് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വലിയ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിശ്വാസിയോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തീവ്രവാദം പറയാ തീവ്രവാദം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറയൽ എനിക്ക് സുന്നത്ത ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയൽ സുന്നത്ത നിങ്ങൾ മടക്കലോ നിർബന്ധാണ് മടക്കല് നിർബന്ധമാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജ് മക്കാരിട്ട സലാം അലിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആരും സലാം മടക്കിയില്ല ഒരു കുട്ടി പോലും സലാം മടക്കിയില്ല ചെറിയ കുട്ടിയെങ്കിലും സലാം മടക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും മടക്കിയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഒരാളും മടക്കിയില്ല എന്നാ എല്ലൊരു ഉത്തരവാദിയ എന്നാൽ മഹാനായി മാം പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സദസ്സെന്ന് വലയക്കും സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു സലാം മടക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെങ്കിലും സലാം മടക്കണം എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയ
ഒരു പുരുഷൻ കുട്ടിയോട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് സലാം പറഞ്ഞു അവിടെ പുരുഷന്മാരുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സലാം അടക്കിയാൽ വാജിബ് വീടുമോ മഹാനായി മാം എന്ന് പറയുന്ന വീടും വീടും എന്നാണ് മഹാനായി മാം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ മടക്കിയ മാത്രം പോരാ വലിയവര് തന്നെ മടക്കണം അപ്പൊ ഏതായാലും സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊ മടക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുജൂബാൻ അല്ലെ മടക്കല് ഗുജൂബാൻ അപ്പൊ ഇതൊരു ഈബാദത്ത ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോ ഹലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയോ നമ്മൾ കാണുന്ന വെറും ഒരു അഭിവാദ്യല്ല അസ്സലാമലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഈബാദത്താണ് ഈബാദത്തിൽ മറ്റു മതക്കാരെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അവരെ മതത്തിലും അത് പറ്റൂല ഒരു മതത്തിലും അത് പറ്റൂല അപ്പോഴേക്ക് അത് തീവ്രവാദാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ട ഇസ്ലാമിൽ ആരാധനയാണ് ഇബാദത്താണ് സലാം പറയുന്നവന് ഫലമാണ് മടക്കുന്നവന് വുജുബാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അവൻ വളരെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പോകുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ ആരോടൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞോ കേട്ടവർക്കൊക്കെ മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആരും മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ് കേട്ടവരൊക്കെ ഉത്തരവാദിയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ അസ്സലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോൺ എടുത്താൾ മടക്കിയില്ല എന്താ കാരണം അയാൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആള് മടക്കിയില്ല പറയപ്പെട്ട ആള് മടക്കിയില്ല അപ്പൊ ഇയാള് എന്താ എന്റെ സലാം മടക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇയാളോട് തിരിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വാലിക്കും സലാം എന്ന് പറയണം എന്നില്ല കാരണം കേട്ടാലല്ലേ സലാം മടക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്നൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേ മടക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അയാളോട് പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച സലാമു അലൈക്കും എന്ന അയാൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയാ വേണ്ടത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അസലാമു അലൈക്കും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേര് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ചൂടാകല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയാണ് വേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാധത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായി മാം എന്ന് പറയുന്നു വിശ്വാസമില്ലാത്തവനോട് സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങൽ അനുവദനീയമല്ല എന്നാ ചില ആളുകളുണ്ട് വിദേശത്തൊക്കെ പോയി നമ്മ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ പഠിച്ചു അവർ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അവിശ്വാസികളായ ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ആയ് അസ്സലാം അലൈക്കു എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായി മാം നോയിറലിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോ അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിന്റെ അപ്പുറം പറയാൻ പോകണ്ട അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വലൈക്കും എന്നും പറയാം അലൈക്കും എന്നും പറയാം മഹാനായി മാം നോയിറലിയുള്ളോ എന്ന് ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഏതായാലും അലൈക്കും എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ സലാം മടക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ വർഗീയതയാണെന്ന് തോന്നണ്ട ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അന്യ പുരുഷനായ ഒരാള് അന്യ പെണ്ണിനോട് സലാം പറഞ്ഞ മടക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായി മാമുനോഹന്നു എന്റെ അന്യ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലായത് കൊണ്ടാ അല്ല മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇബാദത്തിന് അതിന്റേതായ റൂട്ടുകളുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനോട് സലാം പറയാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അന്യ പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ മടക്കേണ്ടതുമില്ല ഇനിയൊരു കളവനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങേറ്റം പ്രായം ചെന്നൊരു മനുഷ്യൻ അയാളെ കണ്ടാൽ ആരും ആശിച്ചു പോകൂല അങ്ങനെ ഒരു കളവനായ മനുഷ്യൻ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളോട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവിയായ പെണ്ണ് ഒരു ഒരു കളവിയായ പെണ്ണ് നമ്മളോട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈക്കും സലാം എന്ന് പറയുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇമാമുൻ എന്ന വിരോധിയുള്ളോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ നല്ല യുവത്വമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ സലാം പരക്കുന്ന സ്വഭാവം അന്യ പെണ്ണിനോട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്യ പെണ്ണിനോട് സലാം പറയൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് ഹലാൽ അകൂല പറയാൻ പറ്റൂല വികാരത്തോടെയാണെങ്കിൽ തീരെ പറ്റൂല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിശദമങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു സംശയമാണ് സലാം പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ സലാം പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ആ ഒരു ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ കയ്യിലേക്ക് ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഏത് ലൈസൻസ്
അതുപോലെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ അനുജന്റെ ഭാര്യ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നല്ലേ അതെന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഒന്നും സംഭവിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന ധാരണയിൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തപ്പോ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ ഓ എന്റെ ഈ ബാനുള്ള ഉപ്പമാരി അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലജ്ജയില്ലാതെ പോയി മടിയില്ലാതെ പോയി എവിടെന്ന് കിട്ടിയ ലൈസൻസ് ആണ് തുടങ്ങി കൊടുത്തതാ നമ്മള് കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഉസ്താദ്മാര് പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞു അന്യ പുരുഷന്മാരടകലരുന്ന വിധത്തില് നിങ്ങള് പഠനത്തിന്റെ പേരോ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരുന്ന പരിപാടി അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂല ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നുകയാണ് കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തോന്നാനാ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തോന്നാനാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി കോളേജിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ കോളേജിൽ ഇന്റർവെല്ലിനും അല്ലാതെ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇതുവരെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ടാ ഇവൻ ബോയ്സിന് ഗേൾസ് ആ ഫ്രണ്ട് ഗേൾസിനോ ബോയ്സ് ആ ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടും പോയേക്കുന്നതും പേര് മാത്ര അല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ രണ്ടാളും കൈയും പിടിച്ച് നല്ല ജോറിൽ വരിക ആർക്കും പേടിയുണ്ടോ ആർക്കും പേടിയില്ല ഉപ്പമാരോ അത് കണ്ടിട്ട് ഉപ്പാരെ ഉളുപ്പും പോയി മക്കളെ ഉളുപ്പും പോയി ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എവിടെയാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ലജ്ജ പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ലജ്ജ എവിടെയാ പോയത് നല്ല തട്ടവും ഇട്ട പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ നല്ല ആങ്ങളയുടെ കൈ പിടിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായി പോകും കാരണം ആങ്ങളമാരുടെ കൈ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല ആ നിലക്ക് കൈയും പിടിച്ച് കോളേജിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നതിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മടിയില്ലാതെ പോയത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഈ ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ എത്തിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചില പെൺകുട്ടികൾക്കോ എനിക്ക് അവൻ മതി എന്ന് ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നതിന് ലജ്ജയില്ലാതെ പോയി എനിക്ക് ബാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട എനിക്ക് ആരും വേണ്ട എനിക്ക് മെനഞ്ഞാൽ മുതൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ചങ്ങാതി ഉണ്ട് അവനൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മൊബൈലാ തന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ അത് പൊതിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലൈസൻസാ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലൈസൻസ് നമ്മളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കല്യാണ വീടുകളില് അന്യപുരുഷന്മാർ ഇടകലരുന്ന വിധത്തിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതിപ്പോ പുരുഷന്മാർക്കല്ലാതെ പറ്റുവോ അവരിപ്പ കാണാതെ കല്യാണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെയാ കിട്ടുക കല്യാണം ഒക്കെ തീർന്നു കിട്ടുവോ കല്യാണം നടക്കണം ഇപ്പൊ മാണും പെണ്ണും കാണണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം നടക്കുവോ അതൊന്നും നടക്കൂല അവിടെ എന്താ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും കണ്ടോട്ടെ എല്ലാരും തമ്മിൽ എങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവൻ കൈ തൊട്ടു സംസാരിച്ചു ആര് തുടങ്ങി കൊടുത്തതാ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ എന്ന ലൈസൻസാ ഒരൊറ്റ ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയതാ ലൈസൻസ് പോയി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലൈസൻസ് പോയി ചില ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് മതം തന്നെ വേണ്ട ചില ചെറുപ്പക്കാരന് മതം നോക്കുന്നില്ല സ്നേഹത്തിന് പിന്നെ മതം വേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയതാ ഉമ്മമാര് ഒരൊറ്റ ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയതാ ഉപ്പമാര് ഒരൊറ്റ ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയതാ ഉപ്പാപ്പമാര് അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ദീനുല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ജേട്ടന്റെയും മനുജന്റെയും ഭാര്യനെ പോലും കാണലിസില അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോയില്ലേ എന്തിനാ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കടും പിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തോന്നാനാ സ്വന്തം അനുജന്റെ ഭാര്യനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തോന്നാനാ എന്തിനാ ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ കടും പിടുത്തം ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാ അത് മാളിൽ പോയാ കിട്ടൂല അത് ഏതെങ്കിലും മാളിൽ പോയാ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ഏതെങ്കിലും ബേക്കറി ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അത് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാകൂ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഉരി ഉരി അങ്ങ് പോകും ഉരി അങ്ങ് പോയാലോ പിന്നെ കാണുന്നതിന് മടി ഉണ്ടാകൂല പിന്നെ ചുംബനത്തിന്റെ പേരിലും സമരം എല്ലാത്തിന്റെ പേരിലും സമരം ഒന്നിനും ലജ്ജയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ സമുദായം മതപ്പൊതിച്ചങ്ങ് പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ എവിടെയാ ബ്രേക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാ ബ്രേക്ക് വേണ്ടത് അത് ഈ തുടക്കം മുതലേ
എവിടെ എന്നാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇന്നെ കൈത കുന്ന് അലീം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അവരെ കുതന്ത്രം ചിലപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല നീ നല്ല നിയത്തോടെ ചിലപ്പോ അവിടെ ഫോളോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പിന്നെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അന്യ പെണ്ണിനോട് സലാം പറയാൻ പോലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചില്ല മഹാനായി മാം നബി റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു അന്യ പെണ്ണ് സലാം പറഞ്ഞാലോ മടക്കേണ്ടതില്ല അവളെ സലാം മടക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഇമാമുനൻ നബവി റഹിമഹുല്ലാ ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉപ്പമാരെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ബ്രേക്ക് വേണം എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എവിടെയൊക്കെയാ പോയത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ബർത്ത്ഡേ കഴിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഇപ്പൊ അന്യ പുണ്ണും അന്യപുരുഷന്മാരും ഇടകലരുന്ന വിധത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് എന്ന പരിപാടി ഈ അടുത്ത് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നടന്നൊരു തർക്കം കേട്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി എന്താ തർക്കം കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പെൺകുട്ടി കയറി വരുമ്പോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അവനെയും അവളെയും സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ കയറ്റണം എന്നിട്ടോ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കണം ആരെ ഇവന്റെ ഭാര്യനെ പുതിയാപ്പളന്റെ പുതിയ ഭാര്യനെ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കണം എന്തിനാ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാല് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു കടലാസ് കയറും അതെന്തിനാ അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ അവളെ സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ കയറ്റിയിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതിന് സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ കയറ്റുന്ന പുതിയ പരിപാടി ലജ്ജ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ലജ്ജ എവിടെയാ പോയത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരന്യ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും റോഡിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്താ അവര് ചെയ്യല് അവര് പതുക്കെ തിരിഞ്ഞ് കൊള്ളിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിനോടോ മതിലിനോടോ മാറി തിരിഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കും ഇനി അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിലോ എങ്ങനെങ്കിലും മുഖം എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകും ഒന്നും കഴിയില്ല കൈയുണ്ടെങ്കിലും പോകും ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളോ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പൂതായി കണ്ട അസ്സാം വലൈക്കും ഒരു മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ മാറിപ്പോയി ലജ്ജ ഊരിപ്പോയി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പലരുടെയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരേ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റാൻ അവര് തീരുമാനിച്ചു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ പരിപാടി പുതിയ ആപ്പിളയും പുതിയുണ്ണിയും കൂടിയിട്ട് പുതിയൊരു കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പരിപാടി എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാ തുടങ്ങുന്നത് പുതിയ ആപ്പിളയും പുതിയുണ്ണിയും കൂടിയിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ വെച്ച് കേക്ക് മുറിക്കണം മുറിച്ചിട്ടോ പുതിയ ആപ്പിളന്റെ വകയിൽ പുതിയുണ്ണയുടെ വായിലേക്കൊരു കേക്ക് പുതിയുണ്ണയുടെ വകയിൽ പുതിയ ആപ്പിളക്കും ഒരു കേക്കിന്റെ കഷ്ണം നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിൽ കേക്ക് തിന്നുന്നതിനോ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോ അത് തിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മധുരം അനുഭവിക്കുന്നതിനോ സന്തോഷിക്കുന്നതിനോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അന്യ പുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന പരിപാടി അതെ അന്യ പുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ കേക്ക് മുറിപ്പിച്ച് തിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ തൊള്ളയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് ക്യാമറ പിടിക്കുന്ന പരിപാടി സെൽഫി എടുക്കുന്ന പരിപാടി വീഡിയോ പതിക്കുന്ന പരിപാടി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇത്തരം പുതിയ പുതിയ അനാചാരങ്ങള് അനുവദിക്കലാൻ കഴിയൂല ഒരിക്കലും ഇതിന് കൊടി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ പേരിലാകട്ടെ ഇനി എല്ലാ പുതിയ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ആചാരങ്ങളെ പേരിലാകട്ടെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതല്ലാതെ അതെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന് കേക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മധുരം കൊടുത്തുകൂടാ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പോകരുത് മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോ അതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂല അതെ കല്യാണത്തിനൊരു വർഷം എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പരിപാടിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും മധുരപലഹാരം വിതരണം ചെയ്യുകയോ കല്യാണം തികഞ്ഞ ദിവസം ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും ഹതി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലതീനും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ
ഉടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാ ആ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം മാറിപ്പോയി ഉടുത്തു എന്ന് പേരാണ് അല്ലെ ഉട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കളറുള്ള പേന്റ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്തിനാ എല്ലാരും നോക്കട്ടെ എന്നാ അല്ലെ എല്ലാരും നോക്കട്ടെ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാണ് ചില ഉപ്പമാര് സ്കിന്നിന്റെ കളർ തന്നെ പേന്റ് വേണം അതെന്തിനാ എന്റെ കാല് വെളുത്തതാന്ന് തിരിയട്ടെ എന്നാ എന്റെ കാള് വെളുത്തതാണ് തിരിയട്ടെ ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി കാല് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ ആരോ സ്വഭാവമായി ഇത് വ്യഭിചാരികളെ സ്വഭാവമല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രദർശനത്തിന് വെക്കല് വ്യഭിചാരികളെ സ്വഭാവമല്ലേ കാണുന്നവനിക്കൊക്കെ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കല് അതിന് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആര് സ്വന്തം ബാപ്പ സ്വന്തം ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ തട്ടയിടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്താ കാരണം മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് പറയും തട്ടയിടാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ വകയിൽ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ തന്നെ തട്ടയിടണോ എന്തിനാ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മളെ മക്കൾ തക്വയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാണോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ മുടി പറ്റപ്പെട്ടി ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടോ അപ്പാച്ചീന്നോ ഉപ്പാച്ചീന്നോ എന്തോ പേരും വെച്ച് മദ്രസയിൽ വന്നു ഉസ്താദ് വന്ന് മദ്രസയിൽ കയറാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ വന്നു ഞാൻ കമ്മിറ്റിന്റെ നേതാവല്ലേ ഞാൻ മെമ്പർ അല്ലേ അതെങ്ങനെ എന്റെ മകനെ പുറത്താക്കല് എവിടുന്നാ നമുക്ക് ഈ സംസ്കാരം കിട്ടിയത് അന്നാ എന്റെ ദീന് പറയാൻ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാര് വന്നാൽ ദീന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പവറും പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില ആളുകൾ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാര് ഇങ്ങനെ അധികാരവും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മതക്കാരന്റെ കൂടെയോ മതമുള്ളവന്റെ കൂടെയോ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മടിയില്ലാതെ പോയി ഇനി ചില ആളുകൾ ഹലാലാണെന്ന ധാരണയിലാകാം അല്ലെങ്കിലോ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ വായി നോക്കിയിരിക്കലല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ വലിയ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് നീ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹാണ് നിക്കാഹ് കഴിയാതെ നീ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ കാണാനും തൊടാനും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നിക്കാഹ് ചെയ്തോളോ നിക്കാഹ് കഴിയാതെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഈ പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളാ തുടങ്ങുന്നത് കഴുത്തിൽ പോയിട്ട് മാലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആര് ഈ പുരുഷൻ അന്യനായ പുരുഷൻ നിക്കാഹ് കഴിയാതെ നിന്റെ ഭർത്താവാകൂല അനുവദിക്കരുതേ ഉപ്പമാര് അല്ല അവനെ കിട്ടു കൊടുത്താൽ ഒരു അഞ്ചു പവൻ കിട്ടൂലേ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞോ എന്റെ മകളെ തൊടാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കാം നീ നോക്കി നിന്നു തൊടാനുള്ള സമയമാകണമെങ്കിൽ എനിക്കാഹ് കഴിയണം ഇതല്ലാതെ അനുവദിക്കൂലാന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ ഇടമുള്ള ഉപ്പമാരായി നമ്മൾ മാറണേ ഉപ്പമാര് മുസ്ലിമിനൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് അതേത് സംസ്കാരമാ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളൊരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി മുസ്ലിമിന് പറ്റൂല ിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്താ പറഞ്ഞത് പേര് കൊണ്ട് എല്ലാരും മുസ്ലിമുകളായിരിക്കും കർമ്മം കൊണ്ട് ഒറ്റ ഉണ്ടാകൂല അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുതേ ഉപ്പമാരെ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യരുതേ ഉപ്പമാരെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ട വലിയ ഇബാദത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബത്ത് മജിലിസിലേക്ക് വന്നപ്പോ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ ഓ നബിയെ അങ്ങേക്കു സലാം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ സലാം അടക്കി പിന്നെയോ പിന്നെ ഈ വന്ന സമൂഹം ثم سلموا على القوم بعد ذلك അതിനെ ശേഷം പിന്നെ അവിടെയുള്ള സമൂഹത്തോട് മുഴുവനും അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരും സലാം അടക്കി സഹാബത്തി ഇരുന്നിട്ടൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ അവരെവിടെ നോക്കി
നമ്മളെ ഇൽമിന്റെ സാധ്യത അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വയലിന്റെ സാധ്യതയിൽ ഇരുന്നാൽ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കടേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അതിനാ പിന്നെ ശ്രദ്ധ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല സ്വഹാബത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാബത്ത് മജിലിസിൽ ഇത് വന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവര് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടണമല്ലോ വന്ന സഹാപത്തിനും സീറ്റ് കിട്ടണം എവിടെ വന്ന സഹാപത്തിനും സീറ്റ് വേണം എവിടെയാ സീറ്റ് വേണ്ടത് പരമാവധി മുന്നിൽ കിട്ടണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കേട്ടില്ലേ മുന്നിൽ കസേരുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഇത് കൂടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു പോയി നിങ്ങൾ നോക്ക് സഹാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കി നിങ്ങള് മജിലിസിൽ പോയിട്ട് സ്ഥലയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പില് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയാലും അലിസ്ലമങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കാലോ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയാ എന്ന നിലക്ക് അവരും മുന്നിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വന്നിരുന്ന സ്വഹാപത്തിന് മാറിക്കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ വന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ മുഖത്തുള്ള വിഷമം നിൽക്കാനുള്ള വിഷമം അള്ളാന്റെ ഹമീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പോയി അവരാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്താരും വിശാലത ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ുംബറിയുന്നു <laughs> എവിടെയാണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാണോ അവന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹു താല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിശാലത കൊടുക്കും തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് വിഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരാൾ രോഗബാധിതനായി വീട്ടിൽ കിടന്നു പോയി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ദീർഘായി സുമേഫിയത്തുമേറ്റി തരട്ടെ രോഗബാധിതനായി ഒരാൾ കിടന്നു പോയി അയാൾ ഒരാള് സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് മുന്നിലില്ല അങ്ങനെ ഒരാള് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവനെ സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് നിങ്ങളെ നേതാക്കളായ ഉസ്താദുമാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ും വേണം സാന്ത പ്രവർത്തനത്തിന് വളണ്ടിയർമാർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ വേണം അതിനാവശ്യമായ സമഗ്രകൾ വേണം എന്തിനാണെന്നല്ലേ മറ്റുള്ളവന്റെ പ്രയാസത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവനെ സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ സഹായിച്ചവന്റെ ദുന്യാവും മാഹറത്തിലും അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനത് കാരണമാണെന്ന് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് മാർഗത്തിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു നാട്ടിൽ പള്ളിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അള്ള കൊടുത്ത ഓഫറാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അനബി മുഹമ്മദ് പറയുന്നു 
സ്വർഗത്തിൽ വീട് പണിയാനത് കാരണമായി പോയി അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങൾ സഹായം നെയ്യളും എല്ലാ മേഖലയിലും വിശാലത ചെയ്യളും മറ്റുള്ളവനോടുള്ള സഹായമാണ് മറ്റുള്ളവനോടുള്ള സഹായാണ് ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി എന്താ പറഞ്ഞ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി തെറ്റ് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അവിടെ തോപയ്യാനുള്ള മനസ്സാ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലോഹ നമുക്കൊക്കെ നല്ല തോപയ്യാനുള്ള മനസ്സ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ തെറ്റി നാടൊട്ടാകെ പോയി പാടലല്ല അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ നബിസ്വല്ലോ അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു മൻസത്തറ മുസ്ലിമൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോയി അതൊരാൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ സത്തറല്ലാഹുലഹു സത്തറല്ലാഹു ഫിദ് ദുനിയാ വല്ല അഖിറാ അല്ലാഹു അവന്റെ പോരായ്മകൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മറച്ചു വെക്കാൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം ഈ വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം മനുഷ്യന് എല്ലാവരോടും വിശാലമായ മനസ്സ് ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വിശാലത ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വിശാലത കാണിച്ചാൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത ചെയ്യാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടൂ അതിനെന്ത് വേണം നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഏതേറ്റിട്ട് പറയാണ് അവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആ നിലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ സഹാബത്ത് ഇൽമുമായി ലയിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ എടുക്കൽ നിന്ന് ഖുർആാന് പഠിക്കാൻ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അവര് സമയം കണ്ടെത്തി പോയി തീർന്നില്ല സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് തീർന്നില്ല മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണം എന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വയത് പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടി വരൂല മുസ്ലിയാരി എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നമുക്ക് ദ്വാരക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് പലരും എഴുന്നേറ്റ് പോയി വയത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി കാറിൽ വെച്ച് കേൾക്കാ പോകുന്ന വഴിയിൽ കേൾക്കാമെന്ന ധാരണയാണ് അല്ലേ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വയതിന് പോയി നോക്കുമ്പോ പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഷോപ്പിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് എന്താ പരിപാടി ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന വയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ വെച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥലം പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണ്ടാന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫുട്ബോൾ നോക്കിയിട്ട് ഏതോ ഒരു ചങ്ങായി ബോളിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു നോക്കിയിട്ട് സമയം കളിയുന്ന വിഡ്ഡികളായി പോകരുത് നമ്മള് അതിനു പകരം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ബോളിന് വേണ്ടി അടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതി അവന്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാനും അവന്റെ പോക്കറ്റ് നന്നാക്കാനും അവന്റെ വീർപ്പിന് വേണ്ടി അവന്റെ വേർപ്പിങ്ങനെ ഒൽപ്പിക്കുമ്പോ അതും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കണ്ണുനീർ ഒൽപ്പിക്കുന്ന ചില പോയത്തെ കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഏതോ നാട്ടില് ഏതാ നാടിന്റെ പേര് തന്നെ ചിലർക്ക് പറയാൻ കിട്ടൂല അങ്ങനെയുള്ള ചില നാട്ടുകാര് എവിടെയാന്നറിയൂല കട്ടിപ്പാറയല്ല പൂനൂരും അല്ല കോഴിക്കോടും അല്ല കേരളവും അല്ല പോകട്ടെ ഇന്ത്യക്കാരും അല്ല ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഏതോ നാട്ടുകാര് ഇയാളെ വരുദ്ധരെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടില്ല ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു റീപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാലം എന്തെങ്കിലും ഒരു റീപ്ലൈ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചു നോക്കുന്നു ഒരു റീപ്ലൈ കിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞും കൂടി നോക്കലില്ല അയാള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എവിടെയോ വെച്ച് ഒരു ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്റെ അയാള് അയാളെ പോക്കറ്റ് നിർക്കാണ് ഇവനോ ഇവന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയിട്ട് ദുന്യാവില്ല അഹറോ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സമയം കളിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തരം വിഡ്ഢികളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ആ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ വാങ്ങിയിട്ട് കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് തട്ടാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമെങ്കിലും നന്നാകുമായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി നിസ്കാരമൊക്കെ കഥാക്കിയിട്ട് ബോളും തട്ടി നടന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഏതോ ചങ്ങാതിന്റെ കീശ ഉയർപ്പിക്കാൻ അവന്റെ പുതിയാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അവനിങ്ങനെ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഏതോ നാട്
ബുദ്ധിജീവിതം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നും ഫുട്ബോൾ ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റൂലെ മുസ്ലിയാരി ഫുട്ബോൾ കാണല് ഹറാമാണോ ഞാൻ അതിന്റെ വിധിയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കുന്ദ്രാ മണ്ടി കണ്ടാലും ആ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട നമ്മളെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എത്രയാ പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തകൾ പിടികൂടിയതെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ലൈലത്തിൽ കതിർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ പോലും കളിക്കാരൻ കളി വെച്ചപ്പോൾ ലൈലത്തിൽ കതിർ മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി പലരും മാറിപ്പോയില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ഓ മുസ്ലിമെ നമ്മളെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാകളും അവന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാനാകളും അവന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടാനാകണം അവനല്ലേ ബുദ്ധിമാ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാരോടും പിരിഞ്ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സഹായത്ത് എന്താ എന്തിക്കുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഞാനാകണോദിസ്സും ഇറങ്ങുന്ന നമ്മൾ എന്തിക്ക സഹായത്തിന്റെ ചിന്ത കണ്ടേ നിങ്ങള് ഞാനാകണം വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സൊന്ന് നോക്ക് നിങ്ങള് നമുക്ക് ഇൽമിനോടുള്ള ആഗ്രഹം നോക്കി നിങ്ങള് സഹായത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാനാകണം പോകുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങ് ചിന്തിച്ചപ്പോ സദസ് പിരിയുന്നില്ല പറഞ്ഞാല് അള്ളാന്റെ നിസ്വല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അനുയായികള് നക്ഷത്ര തുല്യനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചാ ആരും മോശക്കാരല്ല എല്ലാരും വലിയ വലിയ ജോറന്മാരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാപത്ത് മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നില്ല എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാകണം ഞാനാകണം പിന്നെ സൗസ് പിരിയോ അപ്പഴാ ഖുർആാനിലായ തിറങ്ങിയത് പിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിരിയണേ പിരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ഹബീബായ നബി സല്ലാഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ആ നിലക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനവർക്ക് തോന്നിയില്ല വിട്ടു നിൽക്കാനവർക്ക് തോന്നിയില്ല നബിതങ്ങളെ മഹത്വം അങ്ങറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങാൻ ജോലിയിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചെത്താൻ സഹാപത്തിന് തോന്നിയില്ല അപ്പഴാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വൈദാക്തിയിലൻസൂ പിരിയണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിരിയണേ എത്രയാ സഹാപത്തതിന് മഹത്വം കണ്ടത് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മജിലീസിന് എത്രയാ മുസ്ലിമെ സഹാപത്ത് മഹത്വം കണ്ടത് എത്ര ബഹുമാനം അവരെ കണ്ടത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മോമിനി മകനാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ സഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ എന്താ നിങ്ങൾ ഉഷാർ പോയോ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ ഓറക്കെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആങ്ങളാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ വല്ലാതെ ഇബാദത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് അള്ളാന്റെ റസൂല അഹമ്മദ് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ ആ ബാപ്പന്റെ മോന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മോനാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടക്ക് ബക്കറ്റ് വിരു വരും ബക്കറ്റ് വിരു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് തുപ്പാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആമീൻ പറയാ ഞങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇജാബത്ത് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരൂല അല്ലേ കൊടുത്താ കൂലിയും കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് 
അങ്ങനെ വളർത്തണം മക്കളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അബ്ദുല്ലാഹബിനു കൂപ്പായം ചോദിച്ചു വന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെയോ മുമ്പ് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ സമയം കിട്ടുമ്പോ കേട്ടോളൂ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനും കൊടുത്തോളും കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുപതിന്റെ നോട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം കൊടുത്തു പോകുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം കൊടുക്കാനല്ല ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം ഒന്നും കൊടുത്താൽ പോരാ അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും ഇന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാ കട്ടി പാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തോഫിക്കിയട്ടെ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ അവിടുന്ന് പറയാണ് മഹാനായ അബൂബുർദ്ദിയല്ലോഹന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ അബൂ മൂസറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയൂല മഹാനായ അതേ അബൂ ബുർദർ അറിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അബൂ ബുർദർ അറിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഉമർ അറിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഫഇന്ന അബീ ഖാല ലി അബീക് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു യാ അബാ മൂസ ഓ അബൂ മൂസ തങ്ങളെ ഹൽ യസുറുക അൻ ഇസ്ലാമന മഅ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ല അബൂ മൂസ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളെ ഇസ്ലാം ആരെ കൂടെ ഉള്ള ഇസ്ലാമാബിബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ഇസ്ലാം അല്ലേ നമ്മളെ ഇസ്ലാം എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഷഹാദത്ത് കളിമതില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാൽ സഹാബത്ത് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലി എങ്ങനെ എന്നല്ലേ അങ്ങ് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സഹാബത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നബിയെ അങ്ങ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളോ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സഹാബത്ത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അന്നെ ഇസ്ലാമന മ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ ഇസ്ലാം അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയല്ലേ വഹിജറത്തനാ മഹു മക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയി ആരെ കൂടെയാ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വജിഹാദനാമഹു നമ്മൾ അള്ളാഹന്റെ ദീനിനെതിരെ അക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ പ്രതിരോധിച്ചു ബദറിലേക്ക് അക്രമിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നൊരു സമൂഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ആരകൂടയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബി മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ഈ ബാധത്തെടുത്തു നിസ്കരിച്ചു നോമ്പെടുത്തു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ആരകൂടെ ചെയ്ത എന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നില്ലേ അബു മുസദങ്ങളെ മാനായ സൈദുനാൽ ഖത്താബ് 
മതിയല്ലോ എന്നും അബൂ മൂസ നബി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്ത് പറയാനാ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാനായ ഗൗതുല്ലാഹു മുഹൈദ്ദി ഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീ തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ മൂരീദാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവറീ ശിഷ്യന്മാരാരും നരകത്തിലില്ല മുരീദന്മാരാരും നരകത്തിലില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക എന്റെ മുരീദന്മാരാരും നരകത്തിലില്ല എന്നോട് നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഈ സമുദായത്തെ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണാം ഞാൻ നിങ്ങള് തൽബകമെന്നോവറീ ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാണ് തെറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചായുമ്പഴേക്ക് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉസ്താദല്ലേ അത്ര വലിയ ജീതങ്ങള് ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റാലോചിക്കുമോ തിന്മാലോചിക്കുമോ മോനെ പാടില്ല ഹൃദയത്തിലൊക്കെ നോക്കി പറയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ അലിയുള്ള ഒരു സംശയം അങ്ങനൊക്കെ മനസ്സ് നോക്കി പറയാനുള്ള കഴിവ് കൗതുല്ലാതെ മതങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നാൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പേഴുണ്ട് അതൊന്ന് തിരുത്തി തരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കും മഹാനായ അബൂബക്കർ അള്ളിയല്ലോഹല്ലുഹാനായ മജിലിസിലേക്കൊക്കെ ചെന്നു മജിലിസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പുത്തമ്പാതി പറയുന്നത് പോലെയല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീന്തം പഠിക്കാൻ നീന്തം കണ്ടിട്ട് എനിക്കും പറ്റൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതോ പരിഭാഷ കണ്ട് വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്ന ബുദ്ധന്മാതി ഓമ്മമാരെ വെറുതെ കിട്ടിയാൽ പോലും അവന്റെ ലഘുലേഖ വായിക്കരുത് കേട്ടോ വെറുതെ കിട്ടിയാൽ പോലും അവന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെത്തന്നാൽ പോലും അവന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകരുത് എന്താ കാരണം അവന്റെ ന്യായം അങ്ങനെയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നീന്താൻ പോകുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് നീന്തുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാനും കയ്യും കാലൂട്ട് അടിച്ചാ പോരെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാ അവൻ അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നീ ഇറങ്ങിയാൽ അറിയാതെയാണ് വിഷം വയറ്റിലെത്തിയതെങ്കിലും ആത്മാവ് ചത്തുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ മാനിന് കേട് വരുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പിഴവ് വരുന്ന അള്ളാക്ക് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് മുഖണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ അവന്റെ ലഘുലേഖ വായിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പേച്ചു പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ മാന് ഊരി പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇവിടെ തീരു പഠിപ്പിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ബസീറാൻ അല്ല കാഴ്ചയുള്ളവനാ അപ്പൊ പുത്തൻ വാരി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അല്ല കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് കണ്ണു വേണം കണ്ണില്ലാത്തോ കാണൂലോ അപ്പൊ അള്ളാക്ക് കണ്ണു വേണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത് കാതു വേണ്ട അപ്പൊ അള്ളാക്ക് കാതു വേണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ പിഴച്ചു പോയി അവന്റെ ബുദ്ധിയോട് ചേർത്തിയിട്ട് അള്ളാനെയും പരസ്യപ്പെടുത്തി അള്ളാനെയും അവന്റെ ബുദ്ധിയോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തില് അവൻ സമമാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വാദത്തിൽ പെട്ടുപോയി അള്ളാന്റെ കൈ നർത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ കാല് നർത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ടൊന്നും കേൾക്കാറില്ല പക്ഷെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ വയസ്സായി തോന്നി വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും വേരക്കണം നാഫിയ ഇൽമിൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫിയ ഇൽമിനെ തരട്ടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ നിങ്ങളങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പാടലുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണില്ലാതെ കാണുന്നോനെ കാതില്ലാതെ കേൾക്കുന്നോനെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്താ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സാധാരണ രചിച്ച് പാടുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അള്ളാ അള്ളാ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മുമ്പ് കാലങ്ങളിലെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകള് അങ്ങനെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയവരുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവന്റെ ഹമീബ് അതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി അന്യപെണ്ണിന്റെ ഭംഗിയെടുത്ത് പറയുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് 
പാട്ടുകളായി നമ്മളെ മാപ്പിള പാട്ടുകളൊക്കെ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ പാട്ടുകളെ പേര് മാപ്പിള പാട്ടം എഴുതി വെച്ചു പോയി ഇത് കണ്ടിട്ടുമ്മമാര് കേൾക്കൽ ഹലാലാണെന്ന് ധരിച്ചു കേട്ടാൽ കാത് നശിച്ചു പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് അത് കേട്ടിട്ട് ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹരത്തിലാക്കുക ഇത് കേൾക്കൽ തന്നെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഓ ഉമ്മമാര് മാപ്പിള പാട്ട് നേടി വെച്ചത് കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് ധരിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ കൈയൊഴിക്കണേ പഞ്ചസാരയുടെ മേലെ കുരുമുളക് നേടിയത് കൊണ്ട് അത് പഞ്ചസാരയാവൂല കുരുമുളകെ ആവുള്ളൂ പിന്നെ പഞ്ചസാര കിടക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ മേലെ ഇതണം പഞ്ചസാര മാപ്പിളപ്പാട്ട് നേരി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടാവൂല ഞാൻ ഇപ്പത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ണില്ലാതെ കാണുന്നവന അള്ളാഹു കാതില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവന എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ചിലർ ഇങ്ങനെ കണ്ണില്ലാതെ അല്ല കാണുക കണ്ണില്ലാതെ എങ്ങനെയാ കാണുക അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്തൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വമുണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു എത്ര ഉന്നതനാണ് ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നും ഓഫാക്കണം ഓഫാക്കണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ലൈറ്റും അങ്ങ് ഓഫാക്കി കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം കട്ടിപ്പാറയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം എനിക്ക് ചില ആവശ്യമുണ്ട് സിറാജിൽ ഉദയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരാൾ വേണം നല്ല ശമ്പളം തരും എന്താ കാരണം നമുക്ക് അയാൾ എവിടെയും കൊണ്ടേ നിർത്താൻ എല്ലാം കാണൂലേ ഇരുട്ടിലും കാണും ലൈറ്റ് വേണ്ട വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് അയാൾ നിർത്തിയാൽ ലൈറ്റിന്റെ ഫീസ് ഒക്കെ അങ്ങ് വൈകി കിട്ടും ലൈറ്റിന്റെ പൈസ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഇരുട്ടിൽ കാണൂലേ അതെന്താ ഇരുട്ടിൽ കാണാത്തത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചക്ക് അത്രയേ ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇരുട്ടിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ വെളിച്ചത്ത് കാണാൻ മനുഷ്യന് പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കണ്ണിന് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും കാണാൻ കണ്ണിന് ഒരു കുറവില്ല എത്ര ആളുകൾ ഇന്ന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ണുണ്ട് നോക്കിയാ നല്ല കണ്ണിന്റെ പീലി ഉണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ പോളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണിന് കാണുന്നില്ല എന്താ കാരണം അള്ളാഹു എന്തിനാ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പഠിച്ചത് കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാണൂല അതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെറും ഒരു വസീലയാ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാലേ കാണാൻ കഴിയൂ മൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഇല്ലേ ഇവിടെ മൂങ്ങാന്നല്ലേ പറയാ മൂങ്ങ മൂപ്പർക്ക് കണ്ണ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഈരിട്ടാകണം മൂപ്പർക്ക് കണ്ണാണെങ്കിൽ ഈരിട്ടാകണം അതെന്തിനാ അള്ളാഹു താൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിനെ പഠിച്ചത് അഞ്ചീവി ലോകത്തൊട്ടാകെ ഇടങ്ങാറാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഈരിട്ടത്ത് പോയിട്ട് എന്തിനാ എല്ലാടെയും പോയിട്ട് ഇടങ്ങാറാകട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതല്ല നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ ഇരുട്ടിലും കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അവന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാനാ അപ്പൊ കണ്ണ് ഇരുട്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ കാണുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബിന് അവന് ചിലപ്പോ കണ്ണാവശ്യം വരൂല അവന് കൈ ആവശ്യം വരൂല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ കൈ ഐതി എന്നൊക്കെ ഖുറാനിലില്ലേ ഏത് എന്നൊക്കെ ഖുറാനിലില്ലേ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ കൈ നർത്തം വെക്കണ്ട അത് പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നീന്തുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് നീന്തം അറിയാം എന്ന് ധരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയവനെ പോലെയായി പോകും ഈ മാന നശിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാതി രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദമായി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ പറഞ്ഞ മറന്നുപോയോ തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം അറിയാ മഹാനായ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളെ ഹൃദയം കാണും അത് നോക്കിയിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ മൂരിദാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തേക്കാകും മലക്ക് പറഞ്ഞോവറി ഒരാള് പോലും നരകത്തിലില്ലാത്ത നിലക്ക് ശിഷ
ആ സഹാബത്ത് പറയാണ് മഹാനായ ഉമർ ഉൽഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഇസ്ലാമും നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകളും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ജിഹാദും എല്ലാം അല്ലയോ ഓ അബു മൂസദങ്ങളെ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നില്ലേ വ അന്ന കുല്ല അമലിൻ നമൽനാഹു ബഅദു നജൗനാ മിൻഹു കഫാഫാ റഅസം ബിറഅസ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ചെയ്ത നിസ്കാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് എടുത്ത നോമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് കൊടുത്ത സകാത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് കൊടുത്ത സദഖ നബി തങ്ങളെ കൂടെ ചെയ്ത ജിഹാദ് നബി തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഇസ്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഹിജ്റ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ അമലുകളെല്ലാം ഞാൻ ചേർത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പിൽക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ കാലശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകളും ചേർത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അബൂബു സദങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ചെയ്ത അമലിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലശേഷം ചെയ്ത അമലുകൾ തട്ടിമുട്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അബൂ മൂസ മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുമിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്വാബ് അല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാലത്ത് ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ ആ അമലിന്റെ പവർ കൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് പറ്റിയ അമലിന്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ അല്ലാഹു തിരുത്തിട്ടങ്ങ് കബൂൽ ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉമർ മൂസ മഹാനായ അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂ ബുർദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിനോട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഫഖാല അബൂക ലി അബി അപ്പ നിങ്ങളെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്റെ മറുപടി ലാ വല്ലാഹ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിലേക്കൊക്കെ വന്നില്ലേ മുർമുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മുർമുൽ ഖത്താബ് അന്നുവിന്റെ കാലത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴിലാക്കി ഇടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്കൊക്കെ വരുത്താൻ നമുക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈന്നാല നർജൂദ അലിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും അത് തന്നെയല്ലേ ഇസ്ലാം നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നല്ലേ സഹാബത്തായ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ആ നിലക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എത്ര ആളുകളായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും മോശമല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം വലിയ ബേജാറ് തന്നെയാണ് ഉമറിന്റെ ശരീരം ആരാധി അധികാരത്തിലാണോ ഉമർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകൾ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ചെയ്ത അമലുകൾ ആ അമലിന്റെ പവർ കൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത അമലും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നോമ്പെടുക്കുമ്പോ മറ്റമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തരാൻ നമ്മളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ കാലശേഷം നമുക്ക് തിരുത്തി തരാനാണില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ പ്രതീക്ഷ പിൽക്കാലത്തുള്ളതൊക്കെയും അന്ന് ചെയ്ത അമലിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് മഹാനായ സൈദുന അമീറുൽ മോമിനീൻ അപ്പമാനായ അതി അബൂ ബുർദ റളിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ഇന്ന ബാഖ് ഓ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമറേ 
തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ബാപ്പ വല്ലാഹി കാന ഖൈറം മിൻ നബീ എൻ്റെ ബാപ്പനക്ക് എത്രയോ ഖൈറായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ അശ്റത്തുൽ മുബശ്ശിരീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനല്ലേ നാല് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ നേതാവല്ലേ അമീറുൽ മുമിനീൻ ഉമർ ബൻ അൽ ഖത്താബ് മഹാനവറുകൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളയാളാണെന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരം നേഴ്ന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ പ്രായം ഞെന്ന ഉപ്പാപ്പമാരവിടെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നേഴ്ന്നേറ്റ് നിന്നു നമുക്ക് റബ്ബിനോട് പിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ മഹാനായ ഉമർ ബൻ അൽ ഖത്താബ് ജീവിതത്തിലെ അമലി ചെയ്തിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ചെയ്ത അമലിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയില എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച ഉമ്മമാര് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് നമ്മളോ നമ്മളെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തു തരുമെന്നാണ് അതങ്ങ് അല്ല പൊറുക്കൂ എന്നാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ടങ്ങ് പൊറുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളെ അമലുകൾ കൊണ്ടല്ല അങ്ങ് പൊറുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ല തട്ടിക്കളയൂല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ പ്രതീക്ഷകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കോളൂ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങ് റബ്ബ് പൊറുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെറിയ തെറ്റൊന്നും റബ്ബന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്ന് പിടികൂടൂല ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹിബി ാണ് <laughs> കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര അമല് ചെയ്തിട്ടു മഹാനവറുകൾക്ക് തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയില്ല മതി എന്ന ചിന്തയില്ല ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടു എല്ലാ നിലക്കും തികഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അതാ സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സഹാബിയാണ് സഹാബി മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതേണ്ട അഷറത്തുൽ മുബശിരീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് മഹാനായ ബൂത്തൽ ഹറുദയുള്ളു മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം യമനിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനായ അബൂത്തൽ ഹറുദയുള്ളു ആ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുമായി വീട്ടിലെത്തി ആര മകളാ ഭർത്താവ് മകളോട് സംഭവം പറയുമ്പോ പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമതങ്ങളെ സഹാബത്തിൽ പലരും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരില്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരില്ലേ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ലേ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ തികയാതെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരില്ലേ 
ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഭൂതല്ലേതങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാതെ രഹസ്യം ഭാര്യയായ അമയ ഭൂബക്കർ സുദ്ധീക്കുറതിയല്ലോ എന്ന് നിന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മകള് പറയുന്നത് ഉറങ്ങണ്ട സഹാബത്തിനിടയിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യാതെ ഇനി ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല നമ്മളോട് ഒരു രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ മുസ്ലിമേ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ നമുക്കൊന്നിനും നേരമില്ല കുറഞ്ഞ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ ദുന്യാവ് പുതിയത് 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 ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ അതിന് നബിനോട് നന്ദി ചെയ്യാനോ നമുക്ക് നേരമില്ല സഹാബത്താഹറം സമ്പാദിച്ച രൂപമാ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് മതിയായില്ല ആഹറത്തിലേക്ക് എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടും സഹാബത്തിന് മതി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാതെ ആ പണം കയ്യിലുള്ളതിന്റെ കാരണത്താൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല അതിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോന്ന് ആ സഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല മനസ്സാ നമ്മളോ നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല സഹാബത്തിന് പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹാബത്തിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ നബിയെ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത വെപ്രാളമായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താ വെപ്രാളും പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത വെപ്രാളും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈ ഒഴിക്കൂല എന്നുള്ള വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ അള്ളാന്റെ ഹബീബ നബി സല്ലോ അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അയാൾ എന്തായാലും സ്വർഗത്തിലെത്തും അതാ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുള്ളപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തെ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു അവരെപ്പോഴും എപ്പോഴും വലിയ പേടിയില്ല വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ല കൈയ്യഴിക്കൂല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മളോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ കയ്യിൽ അവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൗഫ് കാണാനില്ല ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെടുന്ന മനസ്സ് കാണാനില്ല റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ കാണിക്കാനില്ല നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല എന്താ പ്രതീക്ഷ ഒക്ക റബ്ബങ് പൊറുക്കൂലേ എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആയിഷ ബീബിറോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപദേശമാ യാ ആയിഷ ആയിഷ മനസ്സിലാക്കണേ ചെറുതായി കാണുന്ന തെറ്റുകളില്ലേ അത് ചെറിയ തെറ്റല്ലേ അത് ചെറിയ തെറ്റല്ലേ എന്ന നിലക്ക് നീ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന തെറ്റില്ലേ ആയിഷാ സൂക്ഷിച്ചോളണം സൂക്ഷിച്ചോളണം എന്താ കാരണം ദിവസവും ആ തെറ്റിങ്ങനെ ചെറുതായി കണ്ടിട്ട് നീ ചെയ്യാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്നിട്ട് അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം കാണുകയാണ് നോക്കുമ്പോ അതൊന്നും സാരയില്ല ചിത്രല്ലേ അതൊന്നും സാരയില്ല ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അയൽവാസിയായ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ എന്താ വിശേഷം മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിന് അതൊരു അയൽവാസിയായ പെണ്ണല്ലേ അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് വരാനാ ചെറിയ തെറ്റ് അതൊക്കെ അല്ല അങ്ങ് പൊറുക്കും എന്നിട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അലൈസ്ലം പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണ ആയിഷ സൂക്ഷിച്ചോളണം തീർച്ചയായും തെറ്റിന് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ശിക്ഷയെ തേടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം സംശയം വേണ്ട മുഹമ്മദ് ഒരു തെറ്റിനെയും ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റൂല നിന്റെ മനസ്സിൽ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്ന തെറ്റ് അത് ചെറുതായിട്ട് നീ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂല ഉപദേശമാതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആയിഷ 
നമ്മളെ മനസ്സിലും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ചെറിയ തെറ്റല്ലേ എന്ന നിലക്ക് നമ്മള് മാറ്റിവെക്കുന്ന തെറ്റുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞ് തോവ ചോദിക്കുമ്പോ പോലും അത്തരം തെറ്റുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാറില്ല ആലോചിക്കൂ മുസ്ലിമേ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിമാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അള്ളാ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ തെറ്റുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന തെറ്റുകളില്ലേ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങളില്ലേ അതിലൊന്നും വേണ്ടാത്ത ചെറുതായി കാണുന്ന തെറ്റുകൾ എത്രയാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അത് ചെറുതായി കണ്ടതിന്റെ കാരണം താൻ അവന് തോപ പോലും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിനെയും ചെറുതായി കാണരുത് മറിച്ച് എല്ലാ തെറ്റിനെയും നീ നോക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിലേക്ക് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ അലമത്തിലേക്ക് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഏത് തെറ്റും വലുതാണ് ഏത് തെറ്റും വലുതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മുതലാളി ആ മുതലാളി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയ ഒരു മുതലാളിയാ എങ്ങനെ അയാളെ കടയിൽ കയറിയത് മുതൽ അലഹമില്ല നല്ല ഭദ്രത സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഭദ്രത അള്ളാഹു തന്നു എങ്ങനെ അയാൾ ഭയങ്കര സഹായ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോ ശമ്പളം തരുന്നതിന്റെ പുറമെ അയാൾ വേറെ സഹായം കല്യാണം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ സഹായം അങ്ങനെ സഹായിച്ചൊരു മുതലാളി വല്ലാതെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മുതലാളി ആ മുതലാളിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടാകൂലേ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകൂലേ കട്ടിപ്പാർക്കാർക്ക് അതും ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയല്ല പറയണം ഉണ്ടാകും എന്നെ പറയണം അല്ലെ ആ മുതലാളിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരിക്കും നല്ല ആദരമായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തകരാറ് വരുന്നതിന് വല്ലാത്ത പേടിയായിരിക്കും മനസ്സിൽ അല്ലേ അയാൾ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു തകരാറും വരരുത് കാരണം അയാൾ വല്ലാതെ സഹായിച്ചൊരു മനുഷ്യനാ മങ്ങൾ ദേർക്കണേ പറയുള്ളൂ മക്കളോട് എല്ലാവരും ദേർക്കാൻ പറയാ കാരണം അയാൾ വല്ലാത്ത സഹായ അയാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്കൊരു തണലാണ് ഓ മുസ്ലിമേ എന്താ കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെറിയൊരു തണല് കിട്ടിയപ്പോ ചെറിയൊരു സഹായം കിട്ടിയപ്പോ അയാൾക്ക് ചെറിയ വിഷമം വരുന്നത് പോലും നിനക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആലോചിക്കൂ മനുഷ്യ നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ കാത് നിന്റെ കൈ നിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നീ എണ്ണിക്കോ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നിയമത്തുകൾ ഇതൊക്കെ ആര് തന്നതാ മുതലാളി തന്നതാണോ അല്ല ഉമ്മ തന്നതാണോ അല്ല ബാപ്പ തന്നതാണോ അല്ല കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത ബാപ്പക്ക് ജനിച്ച മകന്റെ കാലിന് തകരാറില്ല കാലിനും കൈക്കും കണ്ണിനും ഒരു തകരാറില്ലാത്ത മകൻ ഈ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ജനിച്ച മകനെ നോക്കുമ്പോ കണ്ണില്ലാതെയാ ജനിച്ചത് കാതില്ലാതെ ആ ജനിച്ചത് കൈക്ക് വികത കൈക്ക് തകരാറായിട്ടാ ജനിച്ചത് കാലുകൾ വ്യത്യാസമായിട്ടാ ജനിച്ചത് തടുക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളതം നിയമത്ത് എത്രയാ എത്രയാ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്ന റബിനോട് എത്ര കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഇത് നിലനിർത്തി തരുന്ന രാജാവായ റബിനോട് എത്ര കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഈ കടപ്പാടൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെങ്ങ് മനസ്സായാൽ ഒരു മനസ്സിലെങ്ങ് രൂഢമൂലമായാൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഒരു വലിയ തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതിനെന്ത് വേണം മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ കഴിയണോ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞാലോ ജീവിതം പിന്നെ ധന്യമാട് അമലുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാട് അതിന് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണോ അവനിലേക്ക് മനസ്സിതിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ അവന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ ജീവിതത്തിൽ സമയം കണ്ടെത്തണോ റബ്ബു സുബാനഹൂല നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികളൊക്കൊന്ന് മജിലിസിലേക്ക് വന്നോ നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് കൈയർത്തി ദ്വാചിതങ്ങ് പിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ദ്വാജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞാലോ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മുസ്ലിമേ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മുസ്ലിമേ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹനെ അറിയണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാ മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മോമിനീ 
ുംങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ചു പോയി നമ്മളോ ദുന്യാവിന്റെ നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരും എല്ലാരും ആലോചിച്ചു നോക്ക് എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് വിരിയോളും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലാത്ത എല്ലാരും വരണം കസേരകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് കൈവർത്തി ചെയ്ത് വിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കുകയാ നമ്മളോ ഭൗതിക ലോകത്തെ താഴ്ന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരല്ലേ നമ്മള് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായി എന്തൊരു നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള ജീവിതം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാൻ മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നു അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ മഹാനവറുകളെ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്യൂല നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്ത് പറയും അള്ളാനെ സത്യം അള്ളാനെ സത്യം അള്ളാനെ സത്യം അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ചില ആളുകള് മുസ്ലിമെ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബാണെന്ന ബോധം വേണം അവനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുമ്പോ കളവ് പറയുന്നവരില്ലേ മുസ്ലിമേമാനുള്ള മോമിനിന് യോജിച്ച പരിപാടിയല്ല എന്നാ സത്യം ചെയ്യാൻ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിർത്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സത്യം ചെയ്യാൻ എവിടെ ആവശ്യമാണ് എവിടെയാണ് അത്യാവശ്യം എന്നറിയുന്ന പണ്ഡിതനല്ലേ മഹാനായിന്റെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകള് ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ആ നിലക്ക് ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാനാ ഇമാ അതിന്റെ പേരില് കഫാരത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിലെ പതിവായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അള്ളാനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ കഫാർത്തായിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം മഹാനായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താ കാരണം അള്ളാഹ് എന്ന നാമത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായി പോയി റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മോമിനിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയാണ് തീർച്ചയായും മോമിനിയങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരെ മുന്നിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം മുസ്ലിം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വെച്ച് എവിടെയോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറക്കത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ഒരു ദിവസം മങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഫീറോ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു 
ഓഹ് ഓ ശൈഖ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണം മഹാനായ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പ്രായം ചെന്ന ഒരാള് വേഷത്തിലാ മഹാനായ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉള്ളത് ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ള പറയാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തസദ്ദഖ് അലൈയ്യ ബറക്കല്ലാഹു ഫീക്ക് അല്ലാഹ് ബറക്കത്തി എന്തെങ്കിലും തരുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം തരുവോ മഹാനായ നബി അല്ലാഹി ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മോനെ തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മോനെ തരണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മോനെ മഹാനായ നബി അല്ലാഹി ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓ ഖദർ നബി ഇത് ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയൂല ഇന്നീറായിത്തു നിങ്ങളെന്തെ ഇനീറായിത്തു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖത്തൊരു നല്ല ലക്ഷണം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ ആക്കൂല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കളയാ പൊക്കിയിട്ട് മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കളയാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതാ നിങ്ങളെ മുഖത്തൊരു നല്ല ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരണം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മോനെ തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തരാൻ കഴിയൂ മഹാനായ നബി ഉള്ളി ഖലറ് അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഇയാൾ അടുത്ത ചോദ്യം അള്ളാനെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും തരുമോ മഹാനായ നബി ഉള്ളി ഖലറ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല മോനെ നീ എന്നെ എടുത്തോളൂ നിങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കാനാ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ മോനെ കിട്ടുന്ന പണമെടുത്തോളൂ അപ്പൊ തോന്നിയത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ എടുക്കാം അങ്ങനെ മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ഖദർ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചരിത്രം നിശാലമാണ് ചുരുക്കി എന്ന് പറയട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു അങ്ങാടിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വില പേശയാണ് വില പറയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്ന് വില പറഞ്ഞു മുതലാളിക്ക് വില കിട്ടി ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മനുഷ്യന് വില കിട്ടി എത്ര നാല് ദിർഹം കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയാലും ഇയാൾക്ക് ലാഭമല്ലേ കാരണം വെറുതെ കിട്ടിയ മനുഷ്യനല്ലേ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ചരിത്രം വിശാലമാണ് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടുകഥയല്ല നബി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാലുറുപ്പിക്ക് വിറ്റു മുതലാളി കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെത്തി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു പണിയും കൊടുക്കുന്നില്ല നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഹുസിനി ബി അമലിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിമയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തരുവോ ഒരു ജോലിയില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്തെങ്കിലും ജോലി വേണം മഹാനായ നബി ഉള്ളി ഖലർ അലൈഹി സ്വലാമിനെ അറിയാത്ത ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി നിങ്ങളൊരു പ്രായം ചെന്ന ശൈഹല്ലേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഭാരമാകുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഹൃദ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് നല്ല സഹതാപം വേണം അതുകൊണ്ടാ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടിമകളോട് പോലും കഴിയാത്തത് കൽപ്പിക്കരുത് അടിമകളോട് മാത്രല്ല മൃഗങ്ങളോട് പോലും കഴിയാത്തത് കൽപ്പിക്കരുത് മൃഗങ്ങളോട് പോലും കഴിയാത്തത് കൽപ്പിക്കരുത് പാലില്ലാത്ത പശുവിനെ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ചോ മൃഗത്തെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആശയമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് മൃഗങ്ങളെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അടിമകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ജോലിക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കഴിയുന്നതെ കൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ മഹാനായ നബി ഉള്ളി ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അങ്ങനെ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്ലുണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം മഹാനായ നബി ഉള്ളി ഖദർ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറ
തിരിച്ചു വന്നു ആറ് ദിവസം ഒരാള് ജോലിയെടുത്ത് തീർക്കേണ്ട പണിയാ ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് ഖിർ നബി അലൈഹി സ്വലാം അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു മുതലാളി വന്നു നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ മാറ്റിപ്പോയി അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലോ കളവനാണെങ്കിലും ആള് ജോറാണല്ലോ പ്രായം ചെന്ന ആളാണെങ്കിലും ആള് ജോറുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം മാത്രം പറയണ്ട ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതലാളി പറഞ്ഞു ചരിത്രം വിശാലാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാനായ നബിഹി അലിഹി സലാം ഈമാനുള്ള മൂമിനി നിങ്ങളെ വീട് അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മുതലാളി ഒരു ദിവസം പറയും ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു പണിയല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തരി അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പണിയില്ലാതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാര് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വെറുതെ കളയാനുള്ളതല്ല പ്രായം തന്ന ഹൃദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമ നമുക്ക് പാടം തരുകയാ വെറുതെ സമയം നട്ടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് ഇനിയും നീട്ടിപ്പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നില്ല ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോഴാ അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമുകൾ കയറി കൂടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുന്ന വിദേശത്തേക്കേക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പക്കാരെ നാടുകളിലും വീടുകളിലും വെറുതെ ഇരുത്തുന്നവരുണ്ടോ പഠിക്കാനുമില്ല ജോലിക്കുമില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്കേക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ രണ്ടനുഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാധിക ജനങ്ങളെയും കസീറും അധിക ആളെയും വഞ്ചി ചെളിയുന്ന നബി മുഹമ്മദ് അണ്ടിയത് ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വൽഫറാഗ് വിശ്രമ സമയം ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ പുതിയാപ്പിളിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ ജെ സി ബിയിൽ കൊണ്ടുവരണോ ആനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണോ അല്ല വരുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചിട്ട് സ്വീകരിക്കണോ അതെ പുതിയാപ്പിളിന്റെ അറയിൽ കയറിയിട്ട് ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയണോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയുന്നില്ല കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആകെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടുന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ചിന്തകളാ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളയൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പമാരെ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ വെറുതെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വിശദം കിടക്കുന്നില്ല മഹാനായ നബിഹിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹൃദ നബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ കുറച്ചു കൂടി ശേഖരിക്ക് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണം മുതലാളി അതും പറഞ്ഞു പോയി കുറച്ചു ദിവസം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനായ നബിഹി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല മണിമാളിക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല വീട് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നബി അലൈഹി സ്വലാം വീടുണ്ടാക്കിയത് കണ്ടപ്പോ മുതലാളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്ന് ഉറപ്പായി നിങ്ങളാരാ ഹൃദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ചിരിച്ചു അപ്പോഴാണ് മുതലാളിയുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളാരാ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഹൃദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി ബഹിനെ കരുതി ചോദിച്ചതാ മോനെ ഒരാള് ഞാൻ മഹാനായ നബിയുള്ളി ഹലുറി അലൈഹി സലാമാണ് ഞാൻ ഹലുറാണ് മോനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അടിമയായത് എന്നറിയോ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അള്ളാനെ മുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞതായ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അങ്ങനെയാണ് മുതലാളി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ നാല് ദുർഹമിന് വിറ്റത് കേട്ടോ മഹാനായ നബിഹി സ്വലാപങ്ങ് പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം മുതലാളി കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ റബ്ബനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ ഈ മഹാനായ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ജോലിയെടുപ്പിച്ചത് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ അലൈഹി സ്വലാമ് പറയുന്ന മോനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അടിമയായിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണി തന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മഹാനായ നബിയുള്ള 
അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം അറിയാം ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിമേ ചെറിയ തെറ്റെന്നൊരു പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ വലിയ തെറ്റാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റാണെന്ന നിലക്ക് തട്ടിക്കളയുന്ന തെറ്റുകള് നീ നിസാരമായി കാണരുതേ ഐഷ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാണ് അതിങ്ങനെ ചെറിയ തെറ്റ് നിസ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ പൊറുക്കൂന്നല്ലേ ആ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ അള്ളാഹന്റെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തില് തിന്മകള് വലിയ വലിയ വൻകുറ്റങ്ങള് ചെയ്യാതിരുന്നാലും അതുപോലെ നന്മകള് ധാരാളം ജീവിതത്തില് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കാൻ അത് കാരണമാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തു പോകുമെന്ന വിശ്വാസം അത് സുന്നത്തിന്ന വിശ്വാസമല്ല പിന്നെ ഖുർആാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്നാന് വെച്ച് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ള എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ള പറയാണ് അള്ളാഹ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ള എങ്ങ് പുറത്തു കൊടുക്കും കേട്ടോ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കും അവിടെ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ചെയ്യുന്നവൻ വലിയ മഹത്വമുള്ളവനാകട്ടെ ചെയ്യുന്നവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹത്വമില്ലാത്തവനാകട്ടെ അവിടെ നോക്കിയിട്ടല്ല റബ്ബിന്റെ പൊറുതി മറിച്ച് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചാരു പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചാലും ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും തൂവ ചെയ്താൽ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിനെന്താ മുസ്ലിമേ വേണ്ടത് മനസ്സറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് ഹൃദയം തിരിക്കളും അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കളും അവന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്തെ വിശപങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവര് മരിക്കുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്ത് നഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ കണ്ണില് വെള്ളം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കണ്ണില് വെള്ളം വേണം കണ്ണില് വെള്ളം ഉണ്ടായാലേ രക്ഷപ്പെടൂ തങ്ങളെ വയലു കേൾക്കുമ്പോ കരഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമേ 
കരഞ്ഞിട്ടവർ കണ്ണുനീര് മുഖത്ത് മുഴുവനും പൊരട്ടുകയാ എന്തിനാണെന്നല്ലേ കണ്ണുനീര് സ്പർശിച്ച ഭാഗം നരകം സ്പർശിക്കൂല നബി മുഹമ്മദ് ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച കരഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയ കണ്ണിലെ വെള്ളമുണ്ടോ ആ കണ്ണുനീര് തട്ടിയ സ്ഥലം നരകം സ്പർശിക്കൂല സ്വഹാപത്ത് കരയുമ്പോ കണ്ണുനീര് മുഖത്ത് മുഴുവനും പൊരട്ടിപ്പോയി എന്റെ മുഖമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ വയന്ന് ജീവിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാകാൻ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമായി ഞാൻ ശ്രമിക്കണം കൽപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹ് നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ അടുക്കൽ മക്കബൂലായ ഒരു നല്ല മജിലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെ നീയാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്തു തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതോ വലുതോ രഹസ്യമോ പരസ്യമോ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും നീ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബല്ലേ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരളും റഹ്മാന് നീ മാപ്പ് തരളും റഹ്മാന് നീ മാപ്പ് തരളും റഹ്മാന് മഹാനായ നബിയുള്ള അലിഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം കേട്ട് നോക്കുമ്പോ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളൊന്നും സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വരാജങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളായ സഹാബത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരാജങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുയായികളെയും സാലിഹികളായ പിൻഗാമികളെയും ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതിന് പകരും അവരോടൊപ്പം ജന തുന്നിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാർക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കള് ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ മജിലിസിൽ സ്നേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മോമിനികളും മോമിനാത്തുകള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമുന്ന് കറന്നു തന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരോടൊക്കും എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കളും റഹ്മാന് അതിന് കാരണമാകുന്നൊരു മജിലിസ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെ നീ കബൂലാക്കി തരളും റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളെയും നീ കബൂലാക്കി തരളും റഹ്മാന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോട് മരിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹികളില് അള്ളാഹ് ചെറിയ മക്കള് പോലും കൈയേർത്തുന്ന ഈ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം കൊടുത്തയച്ചു